kwanza sisi wananchi tunasikia neno katiba lakini hatujui maana ya katiba karibu katika mfululizo wa makala za tunakumbushana na hii leo mada ni Tanzania na mstakabari wa katiba mpya mwandaji na msimuliaji ni mimi George Binagi ikiwa una maoni kuhusiana na mada ya hii leo tuma maoni yako ukianza na neno katiba yetu kwenda nambari za simu 0684994 Tafsiri mbalimbali zinaeleza kwamba katiba ni mkataba baina ya watawala na watawaliwa ama ni sheria mama ambayo huweka nguzo kuu ni namna gani taifa lolote lile litakavyoongozwa au kutawaliwa mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliandika katiba ya kudumu ambayo kati ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na tisa hadi mwaka elfu mbili na tano ilikuwa imefanyiwa marekebisho yapatayo kumi na nne yaliyoshirikisha wananchi wachache lakini mwaka elfu mbili na kumi hadi mwaka elfu mbili kumi na nne wakati wa uongozi wa serikali ya wa ya nne vugvugu la mabadiliko ya katiba mpya lilianza kuibuliwa ambapo wananchi walitaka Jamhuri ya ungano wa Tanzania iwe na katiba mpya itakayokidhi mahitaji ya miaka mingi ijayo ambapo katika vuguvugu hilo wananchi wengi walishirikishwa kwenye mchakato utoaji wa maoni kumbukumbu zinaonyesha kwamba Disemba 31 mwaka kumi Rais wa awamu ya nne Dr. Jakaya Mrisho Kikwete alitangaza mchakato wa Tanzania kutengeneza katiba mpya ambapo Novemba mwaka moja ulipitishwa mfumo wa kisheria bungeni mwezi Mei mwaka mbili Rais alifanya uteuzi wa wajumbe thelathini na wawili wa tume ya katiba mpya ambayo iliongozwa na mwenyekiti jaji mstaafu Joseph Sinde wa Rioba ambapo tume hiyo ilijumuisha makundi mbalimbali mbali, ikiwemo wataalamu wa sheria, sayansi na siasa, watumishi wa umma na asasi za kiraia katika idadi sawa kutoka Tanzania bara na Tanzania visiwani. Lakini tukumbuke kwamba wananchi walitoa mawazo yao. Ninawaambia huko nyuma ilikuwa inafika wakati lazima ufanye mabadiliko ya katiba. Tuliyafanya yale ya mwaka 84 kwa sababu ilikuwa tubadili uongozi. Ibidi katiba tengenezwe iruhusu hiyo. Lakini tulilazimika pia kufanya mabadiliko makubwa mwaka 92. Tulipoorudisha mfumo wa vyama vingi. Sasa tumefika mahali kuna mambo mengi ambayo yanahitaji mabadiliko. Mimi naamini yatakuja. Yatakuja mabadiliko tukio mabadiliko haya yatafanywa Mwezi Agosti mwaka 2012 hadi mwezi Mei mwaka 2013 zoezi la ukusanyaji wa maoni ya wananchi nchi nzima lilifanywa na wajumbe wa tume hiyo iliyojulikana zaidi kama tume ya warioba. Juni mosi mwaka 2013 rasimi ya kwanza ya katiba mpya ilikuwa tayari imekamilika ambapo kuanzia mwezi Julai hadi mwezi Oktoba mwaka huo wa 2013 kamati maalum za wilaya zilifanya uthibitisho wa rasimu hiyo kabla ya ripoti ya mwisho ya tume ya warioba pamoja na rasimu ya katiba mpya kuwasilishwa kwa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania mwaka 2011 nchi yetu itakuwa inatimiza miaka hamsini tangu uhuru wa Tanzania baba miaka 47 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar miaka 47 ya muungano wa nchi zetu mbili yapo mabadiliko mengi yaliyotokea katika nyanja mbalimbali za maisha ya nchi yetu na watu wake katika kipindi hiki. Kwa ajili hiyo ni vyema kuwa na katiba inayoendana na mabadiliko na matakwa ya hali ya sasa. Katiba ambayo itaipeleka italipeleka taifa letu miaka hamsini ijayo kwa salama, amani, umoja na kuwepo maendeleo makubwa zaidi. Kuanzia mwezi Januari hadi mwezi Oktoba mwaka 2014 bunge maalum la katiba liliipitia na kuiboresha rasimi ya katiba mpya iliyowasilishwa na tume ya warioba ambapo bunge hilo liliundwa na wabunge saba kutoka Tanzania bara wabunge moja kutoka Tanzania visiwani pamoja na wawakilishi moja kutoka asasi mbalimbali za kiraia na hivyo kufanya bunge hilo kuwa na jumla ya wajumbe 639 
tisa mwezi Oktoba mwaka 2014 katiba inayopendekezwa baada ya kufanyiwa marekebisho na bunge maalum iliwasilishwa kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya kupigiwa kura ya maoni na wananchi hata hivyo tarehe mbili mwezi April mwaka 2015 tume ya taifa ya uchaguzi NEC ilitangaza kwamba kura ya maoni iliyopangwa kufanyika April 30 mwaka huo wa 2015 imeahirishwa kwa muda usiojulikana hatua hiyo ilififisha matumaini ya serikali ya awamu ya nne kuhakikisha Tanzania inapata katiba mpya ambapo hata hivyo matumaini ya wananchi wengi yalibaki kwa serikali ya awamu ya tano ambayo iliingia madarakani baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 25 mwaka huo wa 2015 mchakato wa katiba ulifika mahali pazuri sana nataka nikueleze mheshimiwa Kikwete umenirahisishia mimi kazi umeifikisha hapo ilipo mimi nitaendelea hapo ulipofikia kusudi nipamalizie haya mengine yatakapofikishwa serikalini tutayafanyia kazi na wakati tutakapokuwa tunafanyia kazi inawezekana yakajitokeza mengine ambayo yanaweza kuwa added katika huo mchakato katiba ni ya watanzania ni kwa faida ya watanzania lengo letu ni kuipeleka Tanzania mahali pazuri wakati mwaka 2017 ukielekea ukingoni bado matumaini ya wananchi ni kuona Tanzania ikipata katiba mpya ambapo utafiti uliotolewa mwaka huu na taasisi ya Tuaweza unaonyesha kwamba asilimia na saba ya Watanzania wanahitaji katiba mpya a mimi kwa maoni yangu ni kwamba serikali ifanye jitihada za makusudi kwanza kabisa ichapishe katiba kurasa nyingi na vipirushi viwe ni vingi watu wasambaziwe wasome waelewe ili mtu atakaposema kwamba mimi naipigia kula katiba aipigie kula katiba akiwa ajua kwamba nini ninachokifanya pale e, mimi napendekeza katiba hiyo ije mpya tuipigie kura e, tuione likoje ndio tuipigie kura vizuri e, lakini wafanye mchakato wa katiba mi katiba mpya sijui wala iliyopo sijui kwa hiyo mimi sioni sababu ya kutaka katiba mpya tuendelee na katiba hii hii isipokuwa tufate haki tu basi aina haja kutafuta katiba mpya wakati katiba ile ile ya zamani hatuijui hatu, tunapelekwa ilivyo tunakubali hali halisi basi Aa, mimi kwa mujibu wa katiba mpya ninahitaji katiba mpya ije kama ile katiba ya walioba katiba ya walioba iliyopendekeza na kupitia katika wananchi wakatoa maoni yao ilikuwa ni katiba nzuri sana lakini baada ya kutuletea vile vipeperushi ambavyo ni vile vitabu vya katiba alikuwa ameshachakachua ile katiba kwa hiyo mimi napendekeza katiba ya walioba iendelee ili iweze kupigiwa kula katiba ya Rioba na ndio ipitishwe ili tuweze kupata katiba mpya kuliko katiba hii ya sasa iliyopo. Kwa maoni yangu kama kijana ningependa katiba iende kwa sababu katiba inaweza kutupa sisi uhuru kuweza kufanya jambo lolote ile ambalo tunalolipenda. Lakini pia tuangalie kwamba katiba hii ni mimi nadhani kwamba ingeendelea moja kwa moja kwa sababu tayari ilikuwa mchakato wa kwanza nani kupitisha katiba tayari kumeshaanza na serikali imeweza kutumia gharama nyingi kwa hiyo mimi naona kwamba mchakato huu ungeendelea ili tuweze kupata katiba la kuibua hili swala ni wananchi lakini sasa wananchi wataribulia wapi wananchi kuliibulia hivi haiwezekaniki mtaribua kwa kuandamana eh amuwezi kuandamana maana maandamano yatapigwa marufuku eh unaona bana eh mimi ningesema tu hata mheshimiwa rais tu kwa kuwa alikuta ile mchakato wa katiba mpya ulikuwemo na kipindi kile ile katiba mpya inajadiliwa naye alikuwaemo bungeni naye angalie jicho la tatu hmm? swala so, kuibua ile katiba mpya ili iweze aweze kukamilisha hata kama vipindi vyake viwili ili awamu inayofuata katiba mpya tu tumeshapata katiba mpya ya kulinda wananchi wote yani kwa maoni yake binafsi mwanasheria Geoffrey Lutenta kutoka chama cha mawakili Tanganyika TLS anasema suala la katiba mpya si hitaji la serikali bali ni hitaji la wananchi kama ni wananchi walikuwa na uhitaji basi ni jukumu la wananchi hao hao kurudi kwa masisha mchakato uanze tena Edwin Soko ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya kukuza utawala bora na uwazi nchini anao mtazamo zaidi ni kwa nini Tanzania inahitaji katiba mpya kwa kipindi hiki Nahitaji katiba mpya kwa sababu bila katiba mpya tuwezi tukapiga hatua katika swala la kimaendeleo bila katiba mpya tuwezi tukawa tuna jamii yenye ulinganifu bila katiba mpya tuwezi tukawa tuna taasisi bora ambazo zitasimamia rasilimali za nchi bila katiba mpya tuwezi tukaja tukatafuta mwarubaini wa ufisadi pamoja na rushwa bila katiba mpya tuwezi tukawa tuna muungano ambao ni imara zaidi kwa hiyo katiba mpya ni moyo 
na kwa sasa tunahitaji katiba mpya sana ili tuweze kusonga mbele. Falsafa ya, ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli ni serikali ya viwanda ambayo ina lengo ya kufikia uchumi wakati kwa kupitia viwanda. Lakini tunasema je, kwa katiba tuliyokuwa nayo, katiba ambayo aina mifumo ya uendeshaji wa taasisi tunaweza tukafikia huko bado itakuwa ni changamoto kubwa sana nchi zote duniani ambazo zimepiga hatua katika swala la uwekezaji wa kimaendeleo katika viwanda zimepiga hatua kwa ukomavu wa demokrasia zimepiga hatua kwa kuwa na ustawi wa jamii bora ya watu wenye afya na watu ambao wanaishi kwa usawa wa, 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 wa mkati wao wa kila siku ni nchi ambazo zilikubali kufanya mabadiliko ya katiba katiba ndio moyo je tunahitaji kweli tuendelee kuwa na watawala ambao wana wana wanaongoza azif kwamba ni utawala wa kifalme jibu hilo tunaweza tukasema ndio au hapana kwa mustaka bali wa kukubali au kuweza kutokubali suala au hoja ya kwamba tutaji katiba mpya katiba hii ni katiba ambayo imepelekeka majukumu makubwa sana kwa mheshimiwa rais na tunampa majukumu makubwa na uzito mkubwa lakini katiba hii ni katiba ambayo haina institutional framework haina mifumo ndio maana unaona kuna matatizo mengi ambayo yanajitokeza rushwa ufisadi uh, ukosekanika kwa umakini katika kusaini mikataba mbalimbali ya rasilimali kwa mfano madini pamoja na wanyamapori yote ni changamoto kubwa kwa hiyo nitimisho kwa kusema kwamba Tanzania kwa sasa uh, tunahitaji sana katiba mpya ili tuweze kutoka hapa na tuende mbele kwa kuwa na nchi iliyo na mifumo mizuri na mifumo imara katiba mpya ambayo haitatoa madaraka makubwa kwa viongozi na wakageuka kuwa mingu watu katiba mpya ambayo itakuwa inatunu za taifa katiba mpya ambayo itaimiza umoja na mshikamano katiba mpya ambayo ita, itakuwa inachambua wajibu wa kila mtu na, na, na haki yake katika kumiliki rasilimali lakini je uhitaji wa katiba nani mwenye jukumu kubwa sana hapa naweza nikasema watu wanachanganya wana sana kwamba wanaamini serikali ndiyo yenye jukumu la katiba mpya. Serikali ni, ni nani? Serikali ni watu ambao wameteuliwa na Watanzania waweze ku, kupewa dhamana ya kuongoza kwa muda fulani. Kwa hiyo mamlaka ya, 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 ya kuwaongoza yanatoka kwa watu wa chini. Nchi zote katiba mpya ni katiba ambazo zinatengenezwa na wananchi na mimi nizungumze wananchi ndio wenye sauti ya mwisho. Mtanzania akisema tunataka tunahitaji katiba mpya tutapata kila mtu akaimba wimbo tutahitaji katiba mpya tutapata Alfred Kapole ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoani Mwanza yeye anaamini katiba mpya ni hitaji la Tanzania hivyo mchakato wake unapaswa kuanzia ulipoishia ah kwa sababu walioenda kuijadili ni binadamu walio binadamu wa ambao wamekamilika na mimi sioni kwamba kuna ubaya zaidi kwamba tuanze upya kwa sababu tunapoanza upya ni kuendelea kuharibu hela ya Tanzania na kwa sababu ukiangalia Tanzania mahitaji ni mengi zaidi na watanzania wana haki kwamba hicho kitu kilichopita kwa sababu walichoenda kukifanyia kazi kuna wanasheria kuna watu mbalimbali mbali, kuna watu wa dini na Maju, watu wengi ambao walienda kwa kweli makundi mbalimbali yaliwenda kushiriki pale. Hata hivyo kauli hii inakinzana na ile ya mwenyekiti wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania Matondo Masanja ambaye anasema ikiwa mchakato wa katiba mpya utaanza ni vyema ukaanzia kwenye rasimu ya warioba kauli ambayo pia inaungwa mkono na mwenyekiti wa bodaboda mkoa ni Mwanza Makoye Kayanda. Katiba iliyopendekezwa na bunge na ile ilipendekezwa na jaji warioba niwezekana ikawa 50 50 lakini wangeangalia wakarudi kwanza kwa jaji warioba wakaangalia kuna mambo gani waliyoyaacha. Wairudi kwenye katiba ya wajaji wa Rioba ndio waanzie pale. Waachane na ile ya bunge, tuanze moja. Kwa maoni yangu tu kutokuogopa gharama kwa sababu tunachokitafuta ni kwa faida ya taifa letu. Ni vizuri ingeanza upya. Ikaanza upya moja kwa moja tukaenda nayo paka ilikafikia hatua ya mwisho. Lakini sasa hivi ikishara yetu kwa wananchi tayari tushagawanywa na wanasiasa. Maana yake katiba tutakayopata haina msingi na muhimili wa, wa Tanzania itakuwa na msingi na muhimili wa wanasiasa
Mwalimu John Pambalu ambaye ni diwani wa kata ya Butimba jijini Mwanza na pia makamu mwenyekiti wa baraza la vijana la chama cha demokrasia na maendeleo Bavicha Tanzania bara anaamini taifa lina uhitaji wa kuwa na katiba mpya rai yangu sasa kwa kila mtanzania kwa sababu katiba ni mali yake anapaswa kusimama mahala alipo apaze sauti yake ya kwamba tunataka katiba mpya upande wa serikali wajue serikali ina mipango endelevu na walioanza walishirikiana na wananchi kuitaka katiba. Sasa serikali hiyo tutashangaa kama itajigeuza iseme <laughs> katiba sio kipaumbele namba moja Kwa hiyo serikali iludi kwa wananchi iungane nao mahala tulipoishia tuweze kusonga mbele. Mataifa ambayo amani imepotea ni kwa sababu walikuwa na katiba za hovyo na malaisi walioongoza wakazitumia kama zilivyo zikawapeleka nchi katika hali ya sinto sahau na mataifa yaliyostaarabika yamekuwa na katiba bora ambazo zimeweka mataifa yao mahala pazuri mahala tulipo fikia sasa ni wazi dhahiri shahili kwamba Tanzania inahitaji kuwa na katiba mpya kwa nini kwa sababu utaona mamlaka alionayo rais ni mamlaka yanayomkaribia Mungu sasa tuwe na katiba ambayo itamdhibiti kwa sababu na ni mwanadamu kwa hiyo swala la katiba Haliangalii ni nani anayetawala lakini kwa kuwa ni mali ya wananchi tunahitaji katiba ili isaidie kulinda hadhi heshima ya nchi yetu. Kauli ya waziri mkuu Mheshimiwa Kasim Majaliwa aliyoitoa mwezi Novemba mwaka huu bungeni mjini Dodoma inatoa dira ya serikali kuhusu mstakabali wa Tanzania na katiba mpya. Swala katiba mpya linahitaji gharama kubwa ya fedha na zinatokana na mapato yanayokusanywa ndani ya nchi lakini kila mwaka wa fedha una vipaumbele vyake na sisi tumejikita katika kutoa huduma za jamii kwa wananchi tumekuwa tukishuhudia wa Tanzania wanahitaji maji kwenye vijiji tumekuwa na mahitaji ya huduma za afya tunahitaji kuimarisha elimu miundo mbinu ili kuwawezesha watanzania kuendelea na maisha yao katiba ni mwongozo unaweza kuwafanya unaweza mwongozo ambao una unaelekeza una, 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 una eh, mambo kadhaa sasa hivi tunayo katiba ambayo pia ina miongozo ile ile ingawa tumekusudia kuibadilisha kwa kuwa tunayo katiba inaendelea na miongozo ipo na haya ni mapendekezo ya kufanya marekebisho ya maeneo kadhaa lakini mchakato wa kwa sababu unahitaji gharama kubwa na kipaumbele cha serikali ni kutoa huduma ya jamii kwa watanzania kwanza tumeanza kuimarisha makusanyo ya ndani ili tuweze kumudu kutoa huduma za wananchi kwa Watanzania. Pale ambako tutafikia hatua nzuri ya mapato huku tukiendelea kutoa huduma hiyo na matatizo haya yakipungua kwa kiasi kikubwa tutakuja kuendesha mchakato huo pale ambako inaonekana tunaweza tukafanyia kazi. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge niendelee kuhakikishia kwamba serikali inatambua hayo yote lakini pia tumeona muhimu zaidi tuanze na huduma za jamii ili Watanzania waendelee kufanya kazi zao za kuboresha uchumi wao ili wapate nafasi ya utulivu waje waangalie jambo jingine kwa sasa tutatumia katiba iliyopo asante sana licha ya kauli hii ya serikali Patrick Tungu ambaye ni mkurugenzi wa taasisi ya maendeleo na uchumi nchini Taweso anaamini katiba ni hitaji la wananchi na si serikali hivyo taasisi mbalimbali zinapaswa kusimama na wananchi ili kufanikisha azima hiyo bado nguvu kuu na nguvu kubwa kutoka kwa serikali kwa taasisi za kiserikali taasisi za kiserikali wabunge na jumuiya za kidini na wanarakati wote wa haki za binadamu na utawala bora wanao wajibu wa, kui, wa kuipa chachu jamii au wananchi ili kuweza kufanya mchakato au mabadiliko kukuleta tena kuibua hoja hii ya mabadiliko ya katiba au ya mchakato wa katiba mpya ikiwa una maoni kuhusu katiba mpya tuma ujumbe mfupi wa maneno ukianza na neno katiba yetu kwenda nambari 0684 9964494 Naitwa George Binagi, mwandaji na msimuliaji wa makala za tunakumbushana ambapo hii leo tumeangazia Tanzania na mstakabari wa katiba mpya.